আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছেন সবাই আজকে তোমাদের আমি নবম ও দশম শ্রেণীর আইসিটি বিষয়ের অধ্যায় 5 থেকে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিভাবে স্লাইড কিভাবে খুলতে হয় কিভাবে স্লাইড প্রদর্শন করতে হয় কিভাবে প্রেজেন্টেশন সেভ করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব ঠিক আছে তো আমরা আলোচনা চলে আসি দেখো একদম শুরু থেকে দেখব দেখো ফার্স্ট তোমার যে কাজটা করতে হবে তোমার ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে তোমার নির্দিষ্ট ল্যাপটপ তুমি যে ল্যাপটপে বা যে কম্পিউটারে কাজ করবে সেখানে হচ্ছে তোমার কি থাকতে হবে মাইক্রোসফট অফিসের সফটওয়্যারটা ইনস্টল থাকতে হবে যদি ইনস্টল থাকে তুমি বিভিন্ন ওয়েতে তুমি পাওয়ার পয়েন্টের যে টুলসটা সেটা খুঁজে বের করতে পারবে তুমি অল প্রোগ্রামসে গিয়ে বের করতে পারবে অথবা খুব ইজিলি বের করা যায় আমি সেই সহজ পদ্ধতিটাই আজকে তোমাদের দেখাবো তুমি জাস্ট ডেস্কটপের উপরে মাউসটা রাখবে মাউসের তারপর রাইট বাটনে ক্লিক করবে রাইট বাটনে ক্লিক করার পর নিউ দেখবে যে কি পাচ্ছ তুমি এখানে নিউ নিউ এ ক্লিক করবে নিউ এ ক্লিক করার পর আরও একটা লিস্ট চলে আসবে সেখানে তুমি দেখো অনেকগুলো নাম আছে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ডাটাবেস তারপর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি চাচ্ছি কি এই যে এম এস পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইড তৈরি করতে তাহলে এটাতে জাস্ট ক্লিক করব ক্লিক করলে এই পাওয়ার পয়েন্টের একটা স্লাইড কিন্তু তোমার ডেস্কটপে সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন যে কাজটা করতে হবে এটা হচ্ছে কি আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট যে স্লাইডটা ওপেন করলাম সেটা ওপেন কিভাবে করতে হয় করতে হয় সেটা ঠিক আছে এখন আমি একটা স্লাইড তৈরি করতে চাচ্ছি তো তৈরি করতে গিয়ে ফার্স্ট আমি এটাকে ওপেন করব ওপেন করলে এরকম তুমি একটা উইন্ডো দেখতে পারবা সেখানে দেখো তো ক্লিক টু অ্যাড ফার্স্ট স্লাইড এখানে জাস্ট ক্লিক করবা তোমার প্রথম যে পেজ বা স্লাইডের যে প্রথম স্লাইডটা পেজটা সেটা ওপেন তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন ধরো এই যে একটা আমি একটু বাইরে রাখি তাই ক্লিক টু অ্যাড টাইটেল অ্যাড টাইটেল বলতে কি তুমি কোনো বিষয়ের উপর যখন একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবে প্রত্যেকটার একটা শিরোনাম বা হেডিং থাকে ঠিক আছে তুমি হেডিংটা বা শিরোনামটা এখানে লিখবা এই যে ক্লিক টু অ্যাড টাইটেল ঠিক আছে হ্যাঁ আবার ওইটার সম্পর্কে যে তুমি ডেসক্রিপশন বা কোনো বর্ণনা যদি লিখতে চাও তাহলে সেটা এখানে লিখবে ঠিক আছে হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের কি স্লাইড কিভাবে ওপেন করতে হয় প্রাথমিক যে কাজটা নেক্সট যে কাজটা আমাদের পরবর্তী কাজটা কি ছিল আমরা বলছি হচ্ছে কি স্লাইড কিভাবে ওপেন করতে হয় সেটা দেখলাম এখন আমরা একটা পাওয়ার পয়েন্ট ছোটোখাটো একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইড তৈরি করি হ্যাঁ দেখি কিভাবে তৈরি করতে হয় নিলাম হ্যাঁ ধরো এখানে আমরা কি লিখতে চাচ্ছি আইসিটি ঠিক আছে আইসিটি হেডিংটা দিলাম হচ্ছে কি আইসিটি হ্যাঁ হ্যাঁ এরপর বর্ণনাটা হচ্ছে কি বর্ণনার মধ্যে বা ডেসক্রিপশনের মধ্যে জাস্ট আমি এটার পুনরোপটা লিখতে চাই ঠিক আছে ইনফর মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি টি সি এন ও এল ও জি ওই টেকনোলজি দেখো তাহলে এই হচ্ছে আমি ধরো এই ফার্স্ট স্লাইডটাতে জাস্ট আমি এতটুকু রাখতে চাই ঠিক আছে এরকম একটা এতটুকু কাজে আমি এখানে করতে চাই দেখো এটা করলাম আমরা নেক্সট যে কাজটা ধরো তোমার একটা স্লাইডে কিন্তু তুমি অসংখ্য পেজ যুক্ত করতে পারো তুমি এটা থেকে একটা নতুন একটা পেজে তৈরি করবে ধরো ফার্স্ট পেজে থাকলো হচ্ছে এটা সেকেন্ড পেজে হচ্ছে কোনো একটা টপিক্স নিয়ে এটার আলোচনা থাকলো ঠিক আছে কোন একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা থাকলো তাহলে তোমার নতুন আরও একটা পেজ লাগবে নতুন পেজ নিয়ে আসার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে ঠিক আছে তুই তিনটা ওয়েতে তুমি এটাকে নিয়ে আসতে পারবে কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারবে অথবা এখান থেকে যে ম্যানোবার্ড থেকেও সিলেক্ট করে দিয়ে দিতে পারবে এই যে এখানে যদি তুমি যাও গিয়ে জাস্ট নিউ স্লাইড তুমি নিউ স্লাইডের যে এখানে নিউ স্লাইড যে উপর যখন কার্সরটা রাখছি আমি মাউসের পয়েন্টারটা রাখছি তখন দেখো তো নিউ স্লাইডের জন্য কন্ট্রোল প্লাস এম তুমি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এম ফ্রেস করো তবুও তোমার কি হবে নতুন একটা পেজ তৈরি হবে সেটা ব্লাঙ্ক পেজ থাকবে জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করলাম ঠিক আছে ক্লিক করে এটার মতোই এটা আসছে হচ্ছে এরকম দেখো টাইটেল অ্যান্ড কন্টেন্ট আমি ওই রকম আরও একটা পেজ নিয়ে নিলাম ঠিক আছে ওই রকম আরও একটা পেজ নিয়ে নিলাম তুমি যদি চাও ওইভাবে না নিয়ে কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে নেবে তাহলে নিতে পারবে জাস্ট কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে এম চাপ দিয়ে ধরবা ঠিক আছে তখন পেজ চলে আসবে এটা নিলাম আমি এখানে ধরো আমি কি কি নিয়ে আলোচনা করতেছি এটা হচ্ছে অধ্যায় পাঁচ তাই না অধ্যায় পাঁচ অথবা নিউ স্লাইড একটা আমি এটা একটা টপিক্স দিলাম হচ্ছে কি নিউ স্লাইড অ্যাট 
নিউ স্লাইড অ্যাড করতে পারি আমরা কিভাবে নিউ স্লাইডে ক্লিক করে অথবা কিবোর্ড শর্টকাটের পদ্ধতিটা হচ্ছে কি কন্ট্রোল প্লাস এম আমি ওইটাই লিখতেছি এখানে কিবোর্ড শর্টকাট শর্টকাট কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস এম এটা যদি দাও তাহলে কিন্তু তোমার কি হবে নিউ স্লাইড তৈরি হবে ঠিক আছে দেখো তাহলে এটাকে আমি সেকেন্ড স্লাইড হিসাবে রেখে দিলাম এরপর তুমি যদি চাও আরও কোনো স্লাইড যোগ করতে হ্যাঁ তবুও পারবে জাস্ট কন্ট্রোল প্লাস এম দিবে ওইখানে স্লাইডটা তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ এখন যে কাজটা আমি পরবর্তীতে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি যে আমি স্লাইড ওপেন করলাম স্লাইড তৈরি করলাম স্লাইড তৈরি করে এখন আমি কি করব এটাকে স্লাইড শো করতে পারি অথবা স্লাইড শো করা থাকলে সেটাকে আমি অফ করে দিতে পারি তুমি যদি কিবোর্ড থেকে এফ ফাইভ প্রেস করো কিবোর্ড থেকে কি প্রেস করব এফ ফাইভ ঠিক আছে এফ ফাইভ প্রেস করলে তোমার স্লাইডটা শো হয়ে যাবে ঠিক আছে অথবা এইদিকে নিচের দিকে যদি তোমরা দেখতে পারো এটা এই দেখো এখানে কি আছে যখন আমি মাউস পয়েন্টারটা এই যে এখানে এই নিচের দিকে আইকনটা দেখো স্লাইড শো এটাতে ক্লিক করলে কি হবে স্লাইডটা আমাদের প্রেজেন্ট হবে শো হবে স্লাইড শো দিলাম দেখো প্রেজেন্ট হয়ে গেছে জাস্ট এরপর কিবোর্ড থেকে তুমি অ্যারো চিহ্নটা প্রেস করবা নেক্সট পেজে চলে যাবে বা প্রথম পেজে চলে যাবে এই যে ফার্স্ট পেজ ঠিক আছে দেখো এভাবে স্লাইডটা শো করতে হয় এখন তুমি যদি চাও এই স্লাইড শো করছো যে এটাকে তুমি অফ করে দিতে চাচ্ছ ঠিক আছে আমি স্লাইড শোটা কি করব অফ করব তখন কিবোর্ড থেকে কি প্রেস করব ই এস সি এসকে যেটা বলা হয় বা এসক্যাপ ঠিক আছে ওটাকে প্রেস করব ওটা প্রেস করলে আবার কি হবে আমাদের স্লাইডটা যেভাবে অ্যাডিট অপশন ছিল সেখানে চলে আসবে ঠিক আছে এ হচ্ছে স্লাইড শো এবং কি স্লাইড অফ করা এবং হচ্ছে কি নতুন স্লাইড তৈরি করা এই এই হচ্ছে এটার প্রসেস নেক্সট আরও একটা যে কাজটা ছিল সেটা হচ্ছে কি স্লাইড অফ সেভ কিভাবে করে রাখতে হয় তুমি সেভ কিভাবে করতে পারো ঠিক আছে আমি স্লাইড সেভ অপশনটা আর একটু পর দেখি এখানে আমি আরও একটু কাজ এক্সট্রা অ্যাড করতেছি ধরো তুমি এই পেজটাকে তুমি কি করতে চাচ্ছ একটু ডিজাইন বিভিন্ন রকমের ডিজাইন করে এটাকে সুন্দর করতে চাচ্ছ ঠিক আছে তাহলে এই যে ডিজাইনে ক্লিক করবো আমরা ডিজাইনে করে এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের ডিফল্ট সেটিংস আছে ঠিক আছে ডিফল্ট ডিজাইন আছে আমি যেটাতে ক্লিক করবো ওটার মতো এই পেজটা হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখো এই যে যখন আমি এটাতে ক্লিক করছি তখন এটার মতো হয়ে যাবে তোমার কাছে যেটা ভালো লাগে তুমি সেইভাবে রাখতে পারো এভাবে রাখতে পারি ঠিক আছে এভাবে দিতে পারি এভাবে দিতে পারি এভাবে রাখতে পারি তুমি এই সবগুলো টেস্ট করে দেখতে পারো যে কোনটা তোমার কাছে ভালো লাগে ঠিক আছে এরপর আমি এটাতেই রাখতেছি আপাতত এটাকে দিলাম এরপর এটাতে দিলাম এই এটার জন্য একই আচ্ছা তো আমি যদি এটাকে এভাবে রাখতে চাই তাহলে রাখতে পারি সমস্যা নেই ঠিক আছে এই হচ্ছে নতুন স্লাইড কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং এটার বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তুমি চেঞ্জ করতে পারো আচ্ছা হ্যাঁ এখান থেকে আমি আরও একটা জিনিস দেখাই তোমাদের যে যদি তুমি চাও হচ্ছে কি যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি করতে হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে ঠিক আছে হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিব বা লেখার কালার চেঞ্জ করে দিব এসবও কিন্তু আমরা করতে পারব ধরো এই লেখাটা আমি এই লেখাটার কি করব কালার চেঞ্জ করব আমরা প্রথমে হোমে যাব হোমে গেলে এটাকে এই যে আমি লেখাটাকে মার্ক করি এটুকু আমি মার্ক করলাম দেখো এখানে কিন্তু আমার চলে আসছে লেখা সাইজ ঠিক আছে লেখা সাইজ হচ্ছে এটা তুমি এটাকে যদি ছোট করতে চাও ছোট করতে পারো বড় করতে চাইলে বড় করতে পারো তখন আমি সিক্সটি দিলাম লেখা সাইজটা আরও বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন যদি তুমি এটাকে বোল্ড করতে চাও এই যে বি লেখা যে এখানে ক্লিক করব আমরা বোল্ড মানে মোটা হয়ে গেল হ্যাঁ এখন তুমি যদি চাও এটা ফন্টটা চেঞ্জ করে দেবে দেখো যদি আমরা টাইমস নিউ রোমান দিতে চাই তাহলে কি এই দেখো টাইমস নিউ রোমান এই যে নিচের দিকে টাইমস নিউ রোমান আচ্ছা এভাবে দিলাম এরপর তুমি যদি চাও এই লেখাটারই কালার চেঞ্জ করে ফেলতে এই যে এখানে যাবো আমরা কালার অপশনে যাব কালার অপশনে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে দেখো রেড দিলে রেড হচ্ছে তোমার যে কালার ভালো লাগে সেই কালার দিয়ে রাখবে লালটাই বেশি ফুটে আমি সেই জন্য লালটাকেই সিলেক্ট করলাম লাল দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে এরপর নিচের লেখাটাকেও যদি তুমি কি করতে চাও কালার চেঞ্জ করতে চাও একইভাবে করতে পারো 
নিচের লেখাটাকেও এভাবে দিলাম কালার চেঞ্জ ওকে আচ্ছা এখন এই যে ফার্স্ট যে স্লাইডটা এটার আমি কি করতে যাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি হ্যাঁ এই যে পিছনের অংশ ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ওটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা কি আছে এখন সাদা আছে তাহলে এটা যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে চাই হ্যাঁ ডিজাইনে যাব ডিজাইনে গিয়ে দেখো এই যে একদম ডান দিকে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলে যাব হ্যাঁ স্টাইলে গিয়ে যে এখানে ডিফল্ট অনেকগুলো কালার অপশন আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অপশন যেখানে একটা আমি সিলেক্ট করে দেবো দেখো এই কালারটা মনে হয় ভালো লাগতেছে তুমি এটা দিয়ে দেখতে পারো সবগুলা দিয়ে তোমার কাছে যেটা ভালো লাগে তুমি সেই কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারো হ্যাঁ তাহলে আমি এই কালারটা সিলেক্ট করলাম এই পেজের জন্য বা ফুল স্লাইডের জন্য ওকে দেখো তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও কিন্তু আমার কি হয়ে গেছে এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা কি কি দেখলাম আমরা সেভ সেভ করাটা দিয়ে একদম ক্লাসকে ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করব ঠিক আছে কিন্তু এটাকে আমি আজকে যেটা দেখছি স্লাইড কিভাবে তৈরি করতে হয় মানে নিউ স্লাইড কিভাবে নিয়ে আসতে হয় ঠিক আছে সেইখান থেকে শুরু করে নতুন স্লাইডের লেখা থেকে শুরু করে তারপর এটা কালার চেঞ্জ ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ এই বিষয়গুলো আমি আজকে আলোচনা করছি ঠিক আছে তারপর দেখছি হচ্ছে নিউ স্লাইড অ্যাড করার জন্য তোমার শর্টকাট কি কোনটা ওটাও আমরা দেখছি ঠিক আছে এখন তুমি যদি চাও যে আমার এই স্লাইডটা তৈরি হয়ে গেছে এখন এই স্লাইডটাকে আমি কি করব ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সেভ করে রাখবো হুম এটা আরো সহজ একদমই সহজ আমরা জাস্ট বাম পাশে ম্যানুবারের ফাইল অপশনে যাব ফাইল অপশনে গিয়ে ক্লিক করব দেখো এখানে সেভ আছে সেভ অ্যাজ আছে ওপেন আছে ক্লোজ আছে অনেক অপশন তাই না আমি এই ফার্স্ট দুটো অপশন নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই একটা হচ্ছে সেভ আর একটা হচ্ছে সেভ অ্যাস হ্যাঁ সেভ এস যখন তুমি সিলেক্ট করবে তখন হবে কি এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা ফাইল তৈরি হবে হ্যাঁ সম্পূর্ণ নতুন একটা ফাইল তৈরি হবে বাট তুমি যদি সেভ দাও তাহলে কি হবে ধরো ভবিষ্যতে মানে তুমি তোমার কখনো তুমি এই স্লাইডটা তৈরি করছো হ্যাঁ এই স্লাইডটা তৈরি করা হয়েছে তুমি ওই স্লাইডটাতে আজকে ওপেন করে সামান্য একটু পরিবর্তন করছো তুমি চাইতেছ যে ওই আগের যে ফাইলটা ছিল সেই ফাইলটাতেই আজকের পরিবর্তনটা সংরক্ষণ হয়ে মানে সংরক্ষিত হয়ে যাবে বা আগের যে স্লাইডটা ছিল ওইটা হুবহু থাকবে না আজকের পর এটা আপডেট হয়ে যাবে তখন দিব হচ্ছে আমরা কি সেভ বাট যদি আমরা আগের ফাইলটাও রাখতে চাই আবার আজকের পরিবর্তন সহ নতুন একটা ফাইল তৈরি করতে চাই তখন কিন্তু আমরা দিব হচ্ছে কি সেভ এস ঠিক আছে তখন আমরা কি দিব সেভ এস ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখন আমরা সেভ এস আমরা সেভ করতে চাই ফাইলটাকে সেভ এসে ক্লিক করলাম দেখো এখানে একটা আমাদের ফাইলের নাম দিতে বলতেছে হ্যাঁ এটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে ফার্স্ট স্লাইড একটা নাম দিলাম ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশন ওকে ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন এরপর সেভ টাইপ এটা হচ্ছে কি পাওয়ার পয়েন্ট আকারে দিতে চাচ্ছি তুমি পিডিএফ আকারে সেভ করতে পারো অনেক কিছু আকারে সেভ করা যায় যেহেতু আমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করতেছি তাহলে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আকারেই সেভ হবে বা টাইপ এটাই হবে ঠিক আছে এখন নেক্সট যে কাজটা তোমার এটা একটা লোকেশন সিলেক্ট করে দিতে হবে অনেক সময় তোমরা কম্পিউটাররা দেখবা যার নতুন অবস্থায় কাজ করো ফাইল সেভ করো কোথায় সেভ করো এটা জানো না পরবর্তীতে সেভ করার পরে বলো যে আমরা এই ফাইলটা খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক আছে কারণ হচ্ছে তুমি লোকেশনটা সিলেক্ট করে দাও নেই এটা অটোমেটিক একটা জায়গায় লোকেশন নিয়ে সেখানে এটা সেভ হয়ে গেছে ধরো আমি এটা লোকেশন দিয়ে দিলাম হচ্ছে ডেস্কটপ ডেস্কটপ দিয়ে দিলাম ডেস্কটপ দিয়ে জাস্ট সেভ অপশনে ক্লিক করব সেভ অপশনে ক্লিক করলাম এটা সেভ হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে একটু মিনিমাইজ করে দেখি মিনিমাইজ করে আমি স্লাইডের নামটা কি দিয়েছিলাম ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন ওটাকে অপেন করি দেখো এটা কিন্তু আমার সেভ হয়ে গেছে তাই না তাহলে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল হচ্ছে আমার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইড কিভাবে ওপেন করতে হয় কিভাবে নিউ স্লাইড তৈরি করতে হয় স্লাইডে কিভাবে নতুন পেজ অ্যাড করতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে হয় ঠিক আছে কিভাবে লিখতে হয় ডিজাইন চেঞ্জ করতে হয় এই সব নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করছি যেটা হচ্ছে কি তোমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরির প্রথম দিকের কয়েকটা আলোচনার বিষয় বিষয়বস্তু ঠিক আছে তো আজকের ক্লাস এতটুকু আগামী ক্লাসে এর পরবর্তী টপিকসগুলো নিয়ে আমি ওখান থেকে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ